வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ்னா என்னன்றதை பார்ப்போம் முதல்ல மீனிங் என்னன்றதை தெரிஞ்சுப்போம் ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் இஸ் அ டெக்னிக் யூஸ்ட் இன் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் தட் அட்டம்ஸ் டு ப்ரெடிக் த ஃபியூச்சர் ப்ரைஸ் மூவ்மெண்ட் பேஸ்ட் ஆன் ரீசெண்ட்லி அப்சர்வ் ட்ரெண்ட் டேட்டா ஓகேவா அதாவது ஃபியூச்சர் ப்ரைஸ் மூவ்மெண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத எது வச்சு கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக அதாவது கரண்டில் என்ன நடக்குது அப்படின்ற டேட்டாவை வச்சு ஃப்யூச்சரில் என்ன ப்ரைஸ் இருக்கலாம் எப்படி மாறும் அப்படின்றது அதாவது இப்போ கரண்ட்டுக்கு ப்ரீவியஸ் பீரியடில் இருக்கிற டேட்டாவை வச்சு கரண்ட் இயரை அசிட்டைன் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி கரண்ட் இயரை வச்சு ஃப்யூச்சர் பீரியடை வந்து அசிட்டைன் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இது ஒரு டெக்னிக் ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ஐடியா தட் வாட் ஹேப்பன் இன் த பாஸ்ட் கிவ்ஸ் என் ஐடியா ஆஃப் வாட் வில் ஹேப்பன் இன் த ஃபியூச்சர் அதான் சொன்னேன் இல்லையா உங்களோட பாஸ்டில் என்ன நடந்தது அப்படின்ற டேட்டாவை வச்சு கரண்டில் எப்படி இருக்கும் இல்லை ஃபியூச்சரில் என்ன இருக்கும் அப்படின்றத வந்து ப்ரிடிக் பண்ண முடியும் அதுதான் வந்து ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ்ன்றது இதுதான் வந்து ஃபார்முலா அந்த ட்ரெண்ட் பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் இயர் அமௌண்ட் டிவைடட் பை பேஸ் இயர் அமௌண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம அந்த பர்சன்டேஜை கேல்குலேட் பண்ணுவோம் நம்ம ப்ராப்ளம் போடும்பொழுது உங்களுக்கு எப்படி இந்த பர்சன்டேஜை யூஸ் பண்ணோன்றது தெரியும் பாருங்கள் ஒரு ப்ராப்ளம் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஷோ த ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் அ மேனுஃபேக்சரிங் கன்சர்ன் யூஸிங் ட்ரெண்ட் பர்சன்டேஜஸ் வித் நைன்டீன் எயிட்டி செவன் ஆஸ் பேஸ் இயர் பாருங்கள் இதில் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி செவனை வந்து பேஸாக வச்சு போட சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் இப்போ இன்ஃபர்மேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே ஒரு இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுடைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க வாங்க நம்ம போடலாம் ஃபஸ்ட்டு சேல்ஸ் எழுதிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்ன ஆர்டரில் கொடுத்துருக்காங்களா நைன்டீன் நைன்ட்டிலேருந்து அப்படியே ரிவர்ஸில் போயிட்டு இருக்கு ஸோ நம்ம இதை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு நைன்டீன் எயிட்டி செவன் எழுதிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் அப்புறம் நைன்டீன் எயிட்டி நைன் அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் நைன்ட்டி அப்படியே வந்து ஃபார்வர்டாக எழுதிட்டு போகலாம் அண்ட் இதுக்கு வந்து நம்ம ட்ரெண்ட் பர்சன்டேஜ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் உங்களோட ஃபார்மேட் இப்படி தான் யூஸ்வலாக ட்ரெண்ட் பர்சன்டேஜோட ஃபார்மேட் இருக்கும் ஓகே இப்போ வந்து பேஸ் எதுன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி செவன் தான் பேஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா ஸோ இதை தௌசண்ட் வந்து பேஸாக வச்சு நம்ம போட போகிறோம் சேல்ஸ்க்கு ஓகேவா இப்போ ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் இயர் அமௌண்ட் டிவைடட் பை பேஸ் இயர் அமௌண்ட் இப்போ பார்த்தோம்னா இது தான் கரண்ட் இயர் அமௌண்ட் அதாவது இங்கே இருக்க வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு இது தான் கரண்ட் இயர் ஏன்னா நைன்டீன் எயிட்டி செவன்ன்றது தான் கரண்ட் இயர் பேஸும் அதே தான் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா நைன்டீன் எயிட்டி செவனுக்கு மாத்திரம் நான் சொல்கிறேன் ஓகே பாருங்கள் இப்போ நைன்டீன் எயிட்டி செவனுக்கு இது தான் கரண்ட் இயர் இது தான் பேஸ் இயர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட்டிருக்கோம் இப்போ நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்டுக்கு பாருங்கள் இது தான் கரண்ட் இயர் இது பேஸ் இயர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா அண்ட் நைன்டீன் எயிட்டி நைனுக்கு பாருங்கள் இது கரண்ட் இயர் இது பேஸ் இயர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அது மாதிரி நைன்டீன் நைன்ட்டிக்கு இது கரண்ட் இயர் டிவைடட் பை இது பேஸ் இயர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் புரியுதுங்களா கரண்ட் இயர்ன்றது எந்த வருஷத்துக்கு நம்ம போடுறோமோ அதுதான் கரண்ட் இயர் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்டுக்கு போட்டால் இது கரண்ட் இயர் நைன்டீன் எயிட்டி நைனுக்கு போட்டால் இது கரண்ட் இயர் அண்ட் நைன்டீன் நைன்ட்டிக்கு போட்டோன்னா அதுதான் கரண்ட் இயர் ஓகேவா அப்போ கரண்ட் இயர் அமௌண்ட் டிவைடட் பை பேஸ் இயர் அமௌண்ட் பேஸ் இயர்ன்றது எல்லாமே ப்ராப்ளம் ஃபுல்லாக ஒன்றா தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் நைன்டீன் எயிட்டி செவன் தான் பேஸ் இயர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் போடணும் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஓகே அதை அசிட்டைன் பண்ண வேல்யூஸ் எல்லாம் போட்டாச்சு இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் ஓல்டு மைனஸ் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நைன்டீன் எயிட்டி செவன் போடும்போது அதே தான் கரண்ட் இயர் அதே தான் பேஸ் இயர் ஓகேவா இன்டூ ஹண்ட்ரட் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்டுக்கு போடும்போது பாருங்கள் கரண்ட் இயர் இது பேஸ் இயர் இது இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா எயிட்டி நைனுக்கு பாருங்கள் இது கரண்ட் இயர் இது பேஸ் இயர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் நைன்டீன் நைன்ட்டிக்கு இது கரண்ட் இயர் இது பேஸ் இயர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் புரியுதுங்களா நைன்டீன் எயிட்டி செவனை பேஸாக எடுத்துக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிறது க்ராஸ் ப்ராஃபிட் இல்லையா ஸோ இதை வந்து கேல்குலேட் பண்ணது என்ன வருது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஹண்ட்ரட் நைன்டி எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகேவா
இப்போ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி இதை அசிட்டைன் பண்ணால் என்ன வேல்யூ வருதுன்றதை பார்த்துக்கலாம் ஹண்ட்ரட் நைன்டி ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ இதெல்லாம் பர்சன்டேஜஸ் இதெல்லாம் ட்ரெண்ட் பர்சன்டேஜஸ் ஓகேவா இது ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் மைனஸ் பண்ண போகிறோம் எஸ் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு பாருங்கள் இது கரண்ட் இயர் இது தான் பேஸ் இயர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இது கரண்ட் இயர் எயிட்டி எயிட்க்கு கண்டுபிடிக்கும்போது இது பேஸ் இயர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அதை மாதிரி எயிட்டி நைனுக்கு கண்டுபிடிக்கும்போது இது தான் கரண்ட் இயர் அண்ட் இது ஹண்ட்ரட்ன்றது பேஸ் இயர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஃபார்முலாவில் ஓகேவா அண்ட் நைன்டீன் நைன்ட்டிக்கு பாருங்கள் இது கரண்ட் இயர் இது வந்து பேஸ் இயர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா எஸ் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணோன்னா நமக்கு நெட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் கிடச்சிரும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வேல்யூ என்னன்றதை அசிட்டைன் பண்ணிடலாம் ஹண்ட்ரட் நைன்டி செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் ஸ்டெப் நெட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ அதை வந்து நம்ம போட்டுக்க வேண்டியது தான் எஸ் பாருங்கள் இது கரண்ட் இயர் அதோடது இதுவே பேஸ் இயர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அது மாதிரி எயிட்டி எயிட்க்கு இது கரண்ட் இயர் இது பேஸ் இயர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் நைன்டீன் எயிட்டி நைனுக்கு இது கரண்ட் இயர் இது பேஸ் இயர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் நைன்டீன் நைன்ட்டிக்கு ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ தான் கரண்ட் இயர் அண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்து பேஸ் இயர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு கேல்குலேஷன் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு ஹண்ட்ரட் எயிட்டி எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் வந்துருச்சு இதில் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் வந்துருச்சு ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு ட்ரெண்ட் பர்சன்டேஜஸ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்றது நல்லா புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்காக ஒரு ப்ராக்டிஸ்க்கு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஆன்சர் போடுங்க நான் வந்து செக் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃபார் யோர் பேஷன் லிசனிங்